cardinale Tarcisio Bertone, attuale segretario di Stato Vaticano, occultarono un grave caso di pedofilia negli Stati Uniti. A scriverlo è il New York Times che aggiunge il prete sotto accusa avrebbe molestato almeno 200 bambini sordi. È l'aspetto più tragico dello scandalo pedofilia che sta travolgendo le gerarchie della Chiesa Cattolica dall'America all'Irlanda. Dietro le storie di bambini abusati e violentati si scopre una cortina di omertà delle autorità vaticane, di mancati interventi, di complicità ingiustificate che stanno creando non pochi imbarazzi. In molti sapevano e tacevano. Il New York Times in prima pagina risolverà una vecchia storia di pedofilia e tira in ballo l'allora prefetto della congregazione della dottrina per la fede, il cardinal Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI. Un ricco dossier ottenuto dal noto quotidiano americano dagli avvocati di cinque uomini che hanno fatto causa alla diocesi di Milwaukee. Il prete sotto accusa è Joseph Murphy, sacerdote del Wisconsin, che aveva lavorato in una nota scuola per ragazzi sordi dal 1950 al 1977, il reverendo ha avrebbe molestato almeno 200 bambini sordi. Nel 96, scrive il New York Times, il cardinale Ratzinger non rispose a due lettere inviategli dall'arcivescovo di Milwaukee per avvertirlo di quanto stava accadendo. Più tardi il suo numero due, il cardinale Tarcisio Bertone, oggi segretario di Stato Vaticano, istruì i vescovi del Wisconsin di avviare un processo canonico segreto nei confronti del reverendo, processo che venne poi fermato perché il caso cadde in prescrizione. E padre Murphy, morto nel 1998, non ricevette mai punizioni o sanzioni, ma fu trasferito in segreto in varie parrocchie, un segreto che nel pieno dello scandalo pedofilia oggi è esploso in tutta la sua gravità. Che ti riga, Sky TG24.